காஞ்சனாவுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இருந்த ராகவலாரன்ஸ் வேற ஜிகிருதண்டா படத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற ராகவலாரன்ஸ் வேறன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நீங்கள் காலை ஆட்டிக்கிட்டு என்னடா இவர் டான்ஸ் ஆடுவானன்றாரு என்னடா இவர் இப்படி போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாரு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனவனு தான் சரி சார் நீங்கள் உக்காந்துட்டு கூட இருக்கல சார் பெட்டு போட்டுன்னு படுத்துட்டு கூட காலை ஆட்டலாம் சார் நீங்கள் என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க பார்த்துட்டு என்னங்க அரக்கனாக இருக்கான் அந்த மனுஷன் அவனை பிடிச்ச முன்னும் அடிக்கணும்னு தோணுதுங்கெல்லாம் சொன்னாங்க அவரை வந்து நான் ராகவேந்திர சுவாமியை எதிர்க்க பார்த்ததில்லை நான் எதிர்க்கிற பார்க்குற ராகவேந்திர சாமியை நினைக்கிறேன் ஒரு அரக்கம் பக்கத்தில் இந்த பேர் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நிஜமா சார் நிறைய மீம்ஸ் என் வீட்டில் அமைச்சு வச்சாங்க எஸ் டி சூர்யா சார் இருக்கிற படத்தில் ராகவலரசு நல்லா நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் நீங்கள் கூட இருந்த அந்த பையன் அப்புறம் என்னுடைய டைரக்டர் எம்எல்ஏ வச்ச நம்பிக்கை என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்காக எங்கள் அம்மா பேர் மேலே ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டுறேன் என்னுடைய ஃபேன்ஸுங்க அதில் வந்து ஃப்ரீயாக கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பத்திரிகை மீடியா நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மேடை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான மேடை எனக்கு ஏன்னா என்னையை நான் வச்சு டைரக்ஷன் பண்ணி காஞ்சனான்ற படத்தை இட்டு கொடுத்து அது நூற்றி முப்பது கோடி கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுறதுன்றது வேறு அதுலேருந்து வெளியே வரணும் நான் வெளியே டேரக்டர்ஸ் கிட்ட பண்ணணும்னு சொல்லி என் மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர்கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும்னு எனக்குள்ள நம்ம மனசு தான் குருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மனசு சொன்னவர் தான் வந்து கார்த்திக் சுப்ராய் சார் ஸோ நான் அவர்கிட்ட நான் தான் இந்த இப்போ இந்த மேடை வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இதை ஆரம்பித்து வச்சது நான் தான் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து சார் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து சார் இந்த ஜிகிருதண்டா ஒன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார் டூ பண்ணலாம் சார் பண்ணலாம் சார்னு இப்போ அந்த படம் பண்ணி இப்போ இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு இந்த இடத்துல வந்து நான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே சொன்ன கார்த்திக் சுப்ராய் சார் என்னை மாற்றுவார் நான் நினச்சது தான் இப்போ என்னை மாற்றிருக்காரு காஞ்சனாவுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இருந்த ராகவலாரன்ஸ் வேறு இந்த ஜிகிருதண்டா படத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற ராகவலாரன்ஸ் வேறன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கெல்லாம் முழுக்க முழுக்க காரணம் கார்த்திக் சுப்ராய் சார் தான் இதில் நான் என்ன தான் நடிச்சிருந்தாலும் நம்ம எஸ்டே சூர்யா சார் நடிச்சிருந்தாலும் ஈரோன்னு நாங்கள் என்ன தான் பேர் போட்டுக்கனாலும் இந்த மேடைக்கு ஈரோ கார்த்திக் சுப்ராய் சார் தான் ஏன்னா இந்த படம் கதை வந்து இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாக இருக்காது அப்புறம் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் வந்து மக்கள் நடுவில் உட்காந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியங்க வரைக்கும் எல்லோரும் அந்த கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாங்க ஸோ அந்த கிளைமேக்ஸ் மேலே இருக்கிற அவருக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கை தான் அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது எல்லா ஸ்கிரிப்டும் ஒரு சில படத்துடைய ஸ்கிரிப்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வெளியே இந்த இங்கிலீஷ் படத்தில் அந்த சீன் பார்த்தோம் இது இருக்குது அது இருக்குதுன்னு எதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த கார்த்திக் சுப்ராய் சார் எழுதின இந்த ஸ்கிரிப்டில் வேறு எந்த இங்கிலீஷ் படத்துலேருந்து எடுத்தார் அங்கேருந்து எடுத்தார் நீங்கள் சொல்ல முடியாது அது சுயம்பு அவர்கிட்டேருந்தே உருவானது ஸோ இந்த படம் பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஆனால் இந்த மனுஷங்களை பற்றி கதை எழுதிடலாங்கன்னா அந்த யானையுடைய உணர்வை பற்றி எப்படி நான் கதை எழுதினார் அந்த யானைக்கு நான் படிச்சுருக்கேன் புக்கில் அது பழி வாங்கினாலும் பழி வாங்குகிற குணமும் அதிகமாக இருக்குமா அதே மாதிரி மன்னிக்கிற குணமும் அதிகமாக இருக்குமா அந்த யானை வந்து என்னுடைய தலையில் வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கு இருக்கிற குணத்தை நான் படிச்சுருக்கேங்கன்னா அவர் அந்த இந்த சின்ன வயசில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதியாக வந்து அதில் வந்து அதை 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 புரிஞ்சிக்கிட்டு அதை எழுதுறதுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே சொன்னேன் அவர் கிடைச்ச ஒய்ஃபும் சரிங்க அப்பா அம்மாவும் சரிங்க இல்லை சாரும் சரி அவருக்குள்ளே நிறைய ஆன்மீகம் இருக்குது அவர் வந்து ஒரு ரமண மகர்ஷி ஒரு பக்தர் ஸோ தெரியாமே அந்த பக்தி வந்து அவருக்குள்ளே அது வந்து அந்த டைலாக் எழுத வைக்கிறதும் சரி இப்போ இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நிப்பாட்டுறது எல்லாமே வந்து அவர் நம்புகிற அந்த குரு மேலே இருக்கிற பக்தி அவர் வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை எவ்வளோ நம்புகிறாரோ அது வந்து அவர் அழகாக வழிகாட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த படத்தை வெற்றி கொடுத்துருச்சு இந்த படத்துக்கு கதை இதெல்லாம் தவிர அந்த இயற்கை பண்ண விஷயங்கள் அவர் ஷூட்டிங் போனால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் மழை பெஞ்சிருக்கும் சார் வந்து ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் மழை நின்றுடும் எங்கள் நானும் சூர்ய சாரும் நிறைய தடவை பேசியிருக்கேன் என்ன இந்த மனுஷன் வந்து மழை இவ்வளோ ஜோனு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணுற ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல சிட்டி ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு நாங்கள் இருக்கிற இடமும் மழை தான் ஆனால் இவர் வந்து ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன்னா
சேரில் உட்காந்து இருக்கார் அப்புறம் எழுந்து கூட நிற்க மாட்டார் நம்ம ஒரு இப்போ தான் ஏதோ குரூப் டான்ஸர் மாதிரி நம்மளை இப்படிலாம் என்னடா இது ஒரு மாதிரி இருக்கட்டாலாம் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் சார் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனவொன்று தான் சரி சார் நீங்கள் உட்காந்துட்டு கூட இருக்கல சார் பெட்டு போட்டு படுத்துட்டு கூட கால் ஆட்டலாம் சார் நீங்கள் உங்களுக்காக நான் பெட்டு கூட நானே வாங்கி வந்து கொடுக்குறேன் சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கால் எழுத்துறதுக்கு அஸ்டண்ட்லாம் கூட வச்சிடலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் கால் பெட்டில் வைக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல சார் நீங்கள் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் சார் ஸோ அடுத்த படம் நீங்கள் டேட் சொன்னீங்கன்னா நான் வித்து பெட்டோடு வந்துடுறேன் சார் உங்களுக்கு அப்புறம் மச்சாங் கார்த்திக் சார் அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து நான் வந்து கே டேட்டு கேட்பேன் கார்த்திக் சுப்ரஜ் சார் ரெண்டா ரொம்ப பேசவும் முடியாது இல்லை சும்மா படம் பண்ணுங்கள் படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்க முடியாது அதால் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃபோன் இங்கே போனால் மச்சாங் கார்த்திக் ஒரு மூணு ஃபோன் போடுவேன் பண்ண சொல்லுங்கள் ஜிகர் தண்டா ஸோ அவரும் இந்த படத்துக்கு ஹெல்ப் வந்திருக்காரு இந்த ப இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் இந்த இந்த டீம்லாம் எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு டேரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த அந்த இடத்துல போய் படம் பண்ணிட்டு வரோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் முடியும்போது ஒரு குடும்பமும் ஆகிடுச்சு என் வீட்டுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஒரு பொறுப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் என் வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுத்த கார்த்திக் சுப்ரஜார் குடும்பமும் என் குடும்பந்தான் அவங்க நட அவங்க கூட அவங்க குடும்பத்தில் நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலேயும் நான் ஒரு புள்ள மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் நீங்கள் கார்த்திக் சுப்ராய் சார் டேட்டு வாங்கின்னு வந்தாலும் நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து படம் பண்ணலாம் சார் இல்லை அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் நம்ம நம்ம ஸ்டோன் பெஞ்சில் இம்மிடியேட்டாக ஒரு படம் சந்தோஷமாக ஆரம்பிக்கணும் சார் சீக்கிரம் ஆரம்பிங்க ஒரு கதையை சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து இந்த ட்ராவல் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோருது நல்ல வைப்பாக இருக்குது சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் கூட படம் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பி எடிட்டர் சார் சைலண்ட்டாக இருப்பார் டைரக்டர் சொல்கிற மாதிரி பேச மாட்டார் செயல் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் கொடுத்த ஸ்டைலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நவீன் சந்திரா நீங்கள் நடிப்பு மட்டும் இல்லை நடனத்துலேயும் சூப்பராக ஹைட்ராபேட்டில் வந்து அடி பின்னி எடுத்துட்டிங்க இந்த படத்தில் வந்து என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க பார்த்துட்டு என்னங்க அரக்கனாக இருக்கா அந்த மனுஷன் அவனை பிடிச்ச அடிக்கணும்னு தோணுதுங்கெல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் நீங்கள் அவ்வளோ உள்வாங்கி பண்ணது வந்து சூப்பர் இன்னும் நிறைய படம் கிடைக்கணும்னு ராகவேந்திர சுவாமி வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம்பி வித்து அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அவருக்கு ரொம்ப குழந்த மாதிரி இருப்பார் அவர் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஆனால் வெளிய குழந்தைய என்னன்னு தெரியல எங்கள் முன்னாடி அப்படி இருப்பார் ஸோ அவர் வந்து அந்த நான் ஒன்றும் கஷ்டப்படலாங்க எஸ்டி சூர்யா சார்லாம் கஷ்டப்படல அந்த பையன் கஷ்டப்பட்டா இருப்பாருங்க எங்க தினமுங்க அந்த சேரை மு உடம்புல போட்டு குளிரும் நைட்டில் வேற சேர் உடம்புல போட்டுக்கிட்டு பல்லுல வேற கட்டி விட்டுடுவாங்க அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் ஜொல்லு வந்தால் கூட சார் தொடக்க வேணான்னு சொல்லார் ஒரிஜினலாக இருக்கணும்னு அந்த இடத்துல இந்த லேடிஸுங்கெல்லாம் சேர்ந்து முறத்தில் அடிக்கிற சீன் ஒரு சீன்ஸ் ஒரு சில சீன்லாம் எடுத்துட்டோம் இந்த பையன் பட்ட கஷ்டம் இருக்கு அப்புறம் ஓடினா ஓடுறதே காட்டுக்குள்ளே ஓடுறதே எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த சேரை போட்டுக்கிட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சுக்கிட்டு கையில் ஓட சொல்லுவார் டைரக்டர் குரங்கு தான் அது ஓடும் கையில் ஓடுறதுல மனுஷனும் கையில் ஓடணும் அதுவும் அந்த கையில் ஓடுறதுல அந்த எக்ஸ்பிரஷனும் தேவைப்படும் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கணும் பள்ளத்துக்குள்ளே விழுந்துடக்கூடாது அந்த ரோப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் வந்து நிற்கிற போஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் டேரக்டர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆக மாட்டார் அப்போ அந்த பையன் பட்ட கஷ்டம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசுக்கு என்ன சார் நம்ம கென்னு வச்சுட்டு நான் பாடணும் ஸ்டைலாக ஒரு கேப் போட்டுக்கிட்டு வெயில் கேப் கூட இருக்கேன் எனக்கு அப்படி நிற்பேன் ஆனால் இந்த பையன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுவா போல் ஆனால் அங்கேயே எனக்கு நான் சொன்ன அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு தம்பி இதுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டார் அவருக்கு நாங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் வீட்டில் போய் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா எங்களும் கார்த்திக் சுப்ராய் சார்லாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் சொன்னார் அந்த அந்த பையன் அவர் பேர் என்ன அவர் அந்த பையன் பேர் என்ன அப்படின்னாரு வித்துன்னு அவங்க ஐயோ என்ன என்ன பண்ணாங்க பிரமாதமாக பண்ணிட்டார் எவ்வளோ உடல் ஒழிப்பு இல்லை அந்த அந்த பையன் சூப்பர் சூப்பருங்க நான் லெட்ரு கொடுக்கணும் அது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் நாங்கள் விஜய் இது மதுரை போய் இறங்குறோம் வீட்டில் வந்து சார் ஃபோன் பண்ணுறார் அந்த பையன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க அஸ்டன்ட் ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி சார் வந்து பையனுடைய பேர் கேட்குறாருனா வித்து சார் அண்ணா அப்புறம் லெட்டரில் எழுதும்போது அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ பாராட்டினாலும் பத்தாதுன்னு சொன்ன வார்த்தை கரெக்டான
இப்பவும் திட்டிட்டு இருக்காருங்க நேற்று ப்ரெஸ் மீட்டிங் போடணும் பார்த்தீங்களா ஆமாம் சார் ஆமாம் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் எதுவும் பேசக்கூடாது ஃப்ரீயாக இப்போ கூட ப்ரெஸ் மீட்டு அதான் அதான் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரம் தான் ஆகுது ஸோ நாங்கள் நாங்கள் போய் இப்போ இப்போ இருக்கிற ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போயிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லலான்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு வரேன் ஓகே சார் நானும் பக்கத்தில் இருந்து அப்படின்றோம் ஸோ இப்போ அந்த கிளைமேக்ஸை பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் சார் எல்லா மாஸ்க்கெலாம் மியூசிக் போட்டுடலாங்க ஒரு 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 இனத்துக்கே ஒன்று நடக்குதுன்னும் போது அந்த இடம் வந்து நாங்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லா பண்ணுறதுக்கு காரணமே வந்து அந்த மியூசிக் இருந்து தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு ப்ளஸ் வந்து அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் நானும் எஸ்டி சூர்யா சாரும் அப்படி நிற்போம் அது நிற்கும்போது அவர் போட்ட அந்த மியூசிக் வந்து சூப்பர் சார் அது வந்து வேறு லெவல் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த படம் வந்து நல்லா வந்துடுச்சு சூப்பராக இருக்குது ரெட்ஜெயின் மூவிலையும் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பர்னு சொன்னாங்க ரெட்ஜெயின் மூவிஸ் இந்த படம் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் படம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி கூப்பிட்டோம் அவங்க ஆஃபீஸில் கேக் வெட்டி எங்களுக்கு ஒரு விருந்தே வச்சு அனுப்புனாங்க ஸோ எல்லாேருக்கும் ரெட்ஜெயின் உதயநிதி ஸ்டா ஸ்டாலின்லேருந்து இப்போ இப்போ உள்ளே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அனிருத் சார் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டார் இந்த படம் வந்து நல்லா வரணும் இந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகணும்னு ஸோ அனிருத் சார்க்கு என்னுடைய நன்றி அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சார் தனுஷ் சார் வந்து படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டு அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னார் மக்களும் பார்த்துட்டு அதே தான் சொன்னாங்க ஸோ இன்னொரு ஹீரோ வந்து இன்னொரு ஹீரோ நடித்த படத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே படம் பார்த்துட்டு இவ்வளோ பெருசாக பாராட்டி இருக்கார் தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற எல்லா டைரக்டரும் சங்கர் சார் நிறைய டைரக்டர்ஸுங்கெல்லாம் இந்த படத்தை வந்து பாராட்டி இருக்காங்க அப்புறம் மெயினாக வந்து என்னுடைய குரு தலைவன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் வந்து வாழ்த்துருந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக வந்து அவர் படம் பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் வீட்டுக்கு எட்டு மணிக்கு வந்துடுறீங்களா அப்படின்னாரு அந்த ஃபோனுக்காக தான் நானும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நானும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாரும் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் வீட்டுக்கு போய் எப்போ அண்ணனை பார்த்தா நாங்கள் தான் இப்படி இப்படி ஓடுவோம் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிப்போம் அவரை பார்த்த உடனே அண்ணன் உள்ளேருந்து வரும்போது அப்படி வந்தார் ஒரு ஒரு மாதிரி பிரமிப்பாக இருந்தது எங்களுக்கு அவர் அந்த கட்டி பிடிப்பெலாம் வந்து அதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு தலைவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு படம் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் ஷூட்டிங் கிளம்பணும் ஷூட்டிங் போகிறத கூட விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உக்காந்து எங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டே பேசுகிறாரு பேசும்போது டைரக்டரை புகழ்ந்து தள்ளிட்டார் நீ என்ன ஒரு 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 பிளான் பண்ணி தான் அடிச்சிருக்கீங்களே இந்த படத்தை ஏதோ பார்த்துடலாம் ஒரு கை அப்படின்னு சொல்லி தான் அப்படின்லாம் புகழ்ந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்து சொன்னார் என்ன பார்க்கணா பயன்மன் அடிக்கிறது எப்படி கூட நடிப்பியா நீ அப்படின்லாம் கேட்டார் ஏதோ ஒன்று அவர் சொல்லும்போது வேறு என்ன சொல்ல முடியும் ஏதோ ஏதோ பார்த்து ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது இல்லாமல் டைரக்டர் கேட்குறாரு சார் எங்கள் டீம் கூட ஒரு ஸ்டில் எடுத்துக்கணும்னா அப்படியா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்காரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வர சொல்லி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அவர் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே கேரவேனில் கூப்பிட்டு எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் தனித்தனியாக ஃபோட்டோ கொடுத்து குரூப் ஃபோட்டோ கொடுத்தாரு அது இல்லாமல் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்புனோன்னு நாங்கள் போய் மதுரையில் இறங்கும்போது ஃபோன் பண்ணி இவர் பேர் என்ன அவர் பேர் என்னன்னு கேட்குறாரு கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டர் எழுதி அதில் கரெக்ஷன் பண்ணி அவருக்கு தேவை அவர் அவர் நினச்சிருந்தால் படம் நல்லா இருக்குப்பா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இவ்வளோ ஒரு நாளில் வந்து பா ஆஃப் டே எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அவரை வந்து நான் ராகவேந்திர சுவாமி எதிர்க்க பார்த்ததில்லை நான் எதிர்க்கிற பார்க்குற ராகவேந்திர சாமியை நினைக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய குருக்கு என்னுடைய தலைவனுக்கு என்னுடைய அண்ணனுக்கு எப்பவும் நான் நன்றி விசுவாசமாக இருப்பேன் இந்த டீம் சார்பாக அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சீனு தேங்க்யூ கோ டைரக்டர் படத்துடைய கோ டைரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் விக்கி ரொம்ப நன்றிப்பா நீங்கள் வந்து டைலாக் எடுத்து கொடுக்கலாம் இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண எல்லா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸுக்கு அப்புறம் அசோக் சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் பவன் சார் கல்யாண் சார் ராஜ் சார் எல்லாருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சத்யா மேடம் வந்திருக்காங்க சா சாருடைய ஒய்ஃபு அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் போகிறது நடக்கும் ஆனால் அது வேறு
அந்த அரக்கன் எப்படின்னா நிஜமாகவே அவர் வந்து டைட்டில் தான் அரக்கனை தவிர ரொம்ப ரொம்ப அன்பான ஒரு மனுஷன் அவருடைய சிரிப்பு தான் எவ்வளோதான் டென்ஷன் ஆனாலும் வந்து அந்த அன்பாக இருப்பாப்பில் ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னா காரணம் என்னென்னா அவரை பார்த்து பயந்தது தான் நான் இப்போ நல்லா பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வேறு யாருன்னா இருந்தாங்கன்னு வச்சிங்களேன் அது கொஞ்சம் கேரள கொஞ்சம் கேப் விட்டால் கூட கேப்பில் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வர பார்ட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விடக்கூடாது அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணிவிடுவாப்பில் ஸோ அதால் அவரை பார்த்து பார்த்து அவர் மேலே இருந்த பயம் தான் வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பண்ண வச்சுருக்கு அது இல்லாமல் ஏன் டைரக்டர் கார் பாருங்க அப்பப்பப்பப்பா அது சொல்லி மாற முடியாது அது அது ஏறவும் கூடாது இறங்கும் கூடாது ஏதாவது வேணும்னு கிளீனாக சொல்லிட்டா போகிறாள் சொல்ல மாட்டார் தலைவர் உட்காந்து கால் ஆட்டிகிட்டே இருப்பார் அது வரும் ஒன்று வந்து நடக்கும் அதுக்கு அவர் வந்து எஸ்ஜி சூர்யா சார் பண்ணுவார் பாருங்கள் பார்த்தோன்னா அஜி ஜூ என்னடா இந்த மனுஷன் டைலாக் எல்லாமே பின்னுறாரு இப்போ நம்ம ட்ரம் வாசிக்கிறது மட்டும் தான் டைலாகும் இல்லை சார் அது மறுபடியும் சொல்லக்கூடாது கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் சார் ஆ ஸோ இது ஒன்று பண்ணோம் ஸோ பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஎ சூர்யா சார் இருக்கிற படத்தில் லா ராகுவால் அரசு நல்லா நடித்தா அப்படின்ற நேம் வந்துருக்கு சார் அது உங்களுக்கும் செய்கிறோம் சார் ஒரு அரக்கம் பக்கத்தில் இந்த பேர் வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நிஜமா சார் நிறைய மீம்ஸ் எங்கள் வீட்டில் அமுச்சு வச்சாங்க எஸ்டி சூர்யா சார் இருக்கிற படத்தில் ராகுவால் அரசு நல்லா நடிச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் நீங்கள் கூட இருந்த அந்த பையன் அப்புறம் என்னுடைய டைரக்டர் எம்எல்ஏ வச்ச நம்பிக்கை ஸோ இங்கே எல்லாம் வந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் நான் அவங்கள ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வர வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி நீங்கள் வந்து என்னை பார்க்காதீங்க நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இதெல்லாம் சொன்னி நீங்கள் எனக்காக செலவு பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களை பார்க்கவே மாட்டேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் வந்து நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் கிளம்பி அங்கேருந்து வரும்போது கடன் வாங்கி ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டுட்டு வர்றது இவன் ஃப்ரெண்டு இல்லாமல் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு வருது ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இறக்குறது இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய ஃபேன்ஸை வந்து வர வேணான்னு சொன்னதுக்கு ஒரு சிலர் வந்து தப்பாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ அது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கன்னா நான் வரேன் ஒவ்வொரு ஊராக இப்போ திருச்சியாக மதுரையா அங்கே வந்து ஒரு கல்யாண மண்டபம் புக் பண்ணி நான் காரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டில் கொடுத்துட்டு போகிறதுல பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றி கொடுத்த ஃபேன்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் ஒவ்வொரு படத்துலையும் நான் வந்து படம் அந்த படம் அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது ஒரு தர்ம காரியமாக என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு அமௌண்ட்டை எடுத்து வச்சு நல்ல காரியம் பண்ணுவேன் இப்போ மொட்டை சிவா கட்ட சிவா படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா எடுத்து அப்துல் கலாம் ஐயா பேரில் அறம் செய்ய விரும்புன்னு ஆனந்த விகடன் கொடுத்து அன்றைக்கி ஒரு நல்லது பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சந்திரமுகி சந்திரமுகி படத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கொரோனா டைமில் வந்து ஒன்று பண்ணோம் ஆனால் இந்த படத்துக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஸோ என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு பையன் வந்து என்னை பார்த்து பேசினா போல் பத்திரிக்கை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது அண்ணா நீங்கள் கல்யாணத்தை கண்டிப்பாக வந்துடணும்னு கேட்டோம் எங்கே கேட்டால் கல்யாணம்னு கேட்டேன் எந்த மண்டபத்தில் வைக்கிறேன் எங்கே பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணே அவ்வளோ காசுலாம் இல்லைண்ணே இது கூட பத்திரிக்கை அடித்தது கூட என் ஃப்ரெண்டு வந்து பிரிண்ட் மீடியா வச்சிட்ருக்கானே ஸோ அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பத்திரிக்கை அடித்து கொடுறான்னு கேட்டேன் அவன் பத்திரிக்கை அடித்து கொடுத்தான் அப்புறம் கோவிலில் போனால் கூட கோவிலுக்கு கூட ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு கட்டினேண்ணே அதெல்லாம் கட்ட முடியல என்னுடைய வீட்லேயே வச்சு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேண்ணே நீங்கள் வீட்டுக்கு வர முடியுமான்னு கேட்டேன் ஆனால் பத்திரிக்கை பார்த்தா அப்படி இருந்தது அன்றைக்கி அவன் முகத்தில் ஒரு சோகம் ஸோ அப்போ நான் டிசைட் பண்ணேன் என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்காக எங்கள் அம்மா பேர் மேலே ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டுறேன் என்னுடைய ஃபேன்ஸுங்க அதில் வந்து ஃப்ரீயாக கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வாட்டர் பில் மட்டும் கட்டினா போதும் ஏன்னா மெயின்டென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ எங்களுடைய எங்கே நீங்கள் அது வந்து இன்னொரு ஒரு வருஷத்தில் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இடம் கூட பார்த்து வச்சு பார்த்து வச்சாச்சு ஸோ என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்கு பண்ணுற இது இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு ஆசை நீங்கள் வராதீங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணும் நீங்கள் எனக்கு எப்போ பண்ணாலும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போலாம் நான் உங்களை விட்டு தூரம் போவேன் நான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பண்ணணும் தெய்வத்தை தேடி பக்தம் தான் போகணும் நீங்கள் என்னை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிற தெய்வம் ஸோ உங்களுக்காக இந்த ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் படத்துலேருந்து கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து எங்கள் அம்மா பேர் மேலே கண்மணி கல்யாண மண்டபம்னு கட்டப்படும் அதில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து எல்லாரும் எப்படி கிராண்டாக எப்படி வந்து பணக்காரங்கள்லாம் வந்து எப்படி கிராண்டாக இந